Buen día, buen día República Oriental del Uruguay, buen día para todos los que nos siguen y por supuesto que buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas para todos los que nos siguen a través del mundo por este milagro que es internet, ahora saliendo por CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire, ¿no? por radio, también para el mundo por radionacional.com.uy para el mundo por radionacional.com.uy por Facebook, en donde estamos, Twitter, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Este canal es gratuito, ingresás y tenés cada una de las columnas que vamos editando, las columnas de nuestro programa. Trabajo de Mariana Peralta y Alejandro Barreto, columnas que te plantean temas muy puntuales a través de las entrevistas, de las notas que hacemos con nuestros columnistas, con nuestros especialistas. Es un trabajo realmente impecable que yo te recomiendo que lo sigas. Por la cantidad de, de, de temas que se tratan y por las personalidades que están en el programa y que desarrollan sus temas de acuerdo a sus expertise. ¿no? Mirá en dónde estamos. Ahí estamos en YouTube. Estoy mirando acá, estaba tomando nota y con un marcador marcaba esta frase que es evidentemente señera de lo que significa el carácter de la lucha de, de muchos de nosotros en esta batalla cultural. La única libertad que merece este apelativo es la de buscar nuestro propio bien según nuestro carácter, mientras que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para conseguirla. Cada uno es el mejor guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La especie humana ganará más en dejar a cada cual que viva como le plazca más que en obligarle a vivir como le plazca al resto de sus semejantes. Liberalismo puro. Un principio de la libertad. La única libertad que merece este apelativo es la de buscar nuestro propio bien según nuestro carácter, mientras que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para conseguirla. Mi libertad termina donde empieza la libertad del prójimo. Y esta rama de la libertad, que tiene que ver con la libertad del pensamiento, que involucra el concepto de libertad de pensamiento y por ende libertad de expresión, y esa libertad de pensamiento y libertad de expresión conlleva una idea básica que se va a construir en la historia de nuestra civilización. El régimen de las libertades. El régimen de las libertades, el tipo de poder o el régimen de gobierno de las libertades. La democracia representativa. La democracia sobre un sistema de república. La república democrática. La república democrática sobre la base de un conjunto de reglas que se aplican por igual para todos de acuerdo a un contrato en el que todos estamos involucrados como una libre asociación de personas. En este caso, en nuestro país, la constitución de la República Oriental del Uruguay. El Estado de Derecho. Qué tema, ¿no? Esto es el liberalismo que formuló Stuart Mill, filósofo inglés, matemático, uno de los padres del pensamiento liberal clásico y por clásico precisamente muy vigente. Stuart Mill ha sido el creador de libros fantásticos que dan base a esa estructura de pensamiento de nuestra civilización occidental. Es un pensador inglés que empieza a divulgar sus ideas por allá por 1859, se convierte pronto en una de las más eh, de las personalidades más divulgadas eh, con su obra precisamente sobre la libertad, este ensayo que tengo yo en mis manos, ensayo sobre la libertad, publicado en 1859. Es una de las obras más divulgadas de Stuart Mill, junto con el utilitarismo. Esa obra se publicó en 1863, yo recuerdo que la leí en la Biblioteca Pública Nacional, esta obra, El Utilitarismo, y quedé fascinado con el pensamiento de Stuart Mill, quien seguía la doctrina filosófica que planteaba 
Jeremías Benjam, o Jeremy Benjam, que era uno de los padres junto a su propio papá, el papá de Stuart Mill, eran de los, digamos, pensadores que iban configurando a esa libertad desde lo que hoy consideraríamos las ciencias políticas, la libertad como un concepto de racionalidad, como un concepto de respeto a la vida del prójimo, entender que debemos forjar nuestra individualidad y a partir de ahí esa individualidad va a empatizar, va incluso a compadecerse de la poca forja o el poco desarrollo de otras individualidades. Por lo tanto va a propender entonces a, a ese pensamiento de una asociación libre de voluntades para que entre todos nos podamos ayudar a ser libres. Parece una utopía impresionante, ¿no? La utopía de Occidente, de un territorio que geográficamente tiene el 2% del planeta, Europa, esa Europa occidental, y otro territorio en América del Norte, más grande, pero en sus comienzos no tanto, que logra tener tres estados, ese estado federal de los Estados Unidos, cuando emite al mundo su declaratoria de la independencia en 1776, con pensadores inspirados en este tipo de pensadores. Y de ahí nace el proyecto de la democracia republicana representativa liberal, reconociéndose las libertades a partir de la libertad básica del pensamiento y la libertad de expresión del pensamiento. Y otra libertad que va a anclar, o va a ser el anclaje de todas las libertades, es la libertad de la propiedad privada, la base fundamental para el desarrollo de una economía productiva, generadora de trabajo, generadora de inversiones, el intercambio de bienes y servicios, la productividad de las riquezas y la distribución de esas producciones de riquezas en el andamiaje del mercado, no la otra distribución, la que planifica el Estado, Qué lejos que estamos ¿no? en estas épocas de tener más claros estos conceptos. Y sabes que todo esto tiene muchísimo que ver con el conocimiento y la ignorancia. Decía el propio Stuart Mill que solo se puede ser libre sobre la base del conocimiento. Lo decía Hegel, lo buscó, penó ese tema, sufrió por ese tema, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de lo que queremos ser de quiénes somos, de las circunstancias en las que estamos viviendo y fundamentalmente el conocimiento de las reglas de conducta que ordenan nuestra vida a través de un tipo de gobierno, de un régimen y de una unidad como lo es el Estado, que es una unidad política que ordena nuestras vidas de algún modo y muchas veces las desordena. Pero aquel que va conociendo estos temas y que se preocupa por conocer cómo funciona su país, qué dice la constitución de su país, la carta magna, su carta fundamental, qué es lo que nos dice, cómo nos mandata a vivir, cómo se resolvió que esta asociación libre de ciudadanos tengamos que vivir y ordenar nuestras vidas en sociedad, esa persona va a ser más libre en tanto va a conocer más y va a ser más libre en tanto va a conocer cuánto desconocen los demás respecto a lo que hay que conocer. Por lo tanto, la libertad es una compleja construcción sobre la base de un conocimiento que implica o enciende la natural pasión de ser libre. No es un mero racionalismo, un intelectualismo. Es conocer y a su vez inevitablemente es apasionarse por esta maravilla que somos los seres humanos, seres únicos, irrepetibles, con derechos, dice la Constitución, inalienables, implícitos en nosotros, como son las libertades. Esas libertades que están construidas, ordenadas racionalmente, a través de un Estado de Derecho y de un sistema político. Qué lástima, decía Paco Espínola, el escritor uruguayo, en un cuento que se llama así, qué lástima que la gente sea tan pobre. 
pero especialmente yo me refiero a la pobreza, a la pobreza intelectual y a, y a la pobreza cultural. Qué lástima que sea tan pobre, incluso nuestro sistema político, que sea tan pobre intelectualmente y que vaya sobre la base del piloto automático de los acuerdos, de los pactos, que van organizando un mundo cada vez más global y que van institucionalizando, digamos que, conductas, servicios sociales, ideologías, que contravienen como antagónicas, incluso contravienen todos estos principios de las libertades. Colectivos de género, colectivos inclusivos, colectivos LGBT, presupuestados en nuestros estados occidentales, a extremos tales que involucran porcentajes importantes de los presupuestos de cada uno de los estados de Occidente. Presupuestos que tienen cifras de miles de millones de dólares. Es obvio que esa institucionalidad que va corrompiendo, corroyendo el Estado republicano democrático que nos plantea las libertades sobre la base de la igualdad de todos ante la ley, por lo tanto no es necesario superponer tantos colectivos reclamando tantos derechos por condiciones, por condiciones raciales, por condiciones sexuales, por condiciones de género, sino que todo eso, cuando uno se aparte y comienza a estudiar el panorama y la perspectiva desde estas bases firmes, filosóficas, entiende que son un gran negocio. Son un gran negocio. Se montó la maquinaria, eso desarrolla millones y millones de dólares en cada uno de nuestros países y evidentemente va permeando también a las clases políticas y a los sistemas políticos del mundo, demostrándose a la fecha que los estados nacionales son cada vez menos soberanos, que se deben a esas políticas impuestas por organismos internacionales como son las políticas de género, las políticas inclusivas, las políticas con leyes de cuotas por género, cuotas para ingresar a trabajos públicos, cuotas por condiciones de raza, de sexos, de orientaciones sexuales. Todo eso son elementos extraños para una democracia republicana y son todas esas cosas, esas condiciones absolutamente naturales en la condición humana. ¿Me explico? Todo eso existió siempre, la condición humana tiene toda esa diversidad de condiciones, muchas de ellas congénitas, nacemos desde una etnia, desde una raza, desde un idioma, y desarrollamos distintas conductas. Y tendríamos que saber que podemos hacerlo si respetamos la libertad de los demás, y desarrollamos nuestra libertad de acuerdo a nuestro carácter, libremente, aportándole utilidades, aportándole positividad a nuestra sociedad. Y, y se terminó ahí. No era necesario superponer pseudos derechos por género, por ejemplo. No era necesario. Ya estamos cobijados por el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, los estados, nuestros estados, se ven hoy cargando sobre sus espaldas presupuestos impresionantes para funciones que no son prioritarias para la vida en sociedad, para nuestras necesidades básicas. En tanto hay transferencia de dinero para esas actividades, no la hay para otras que deberían ser prioridad. Jubilaciones, pensiones, la enseñanza. Entonces hay un reparto, en esta como en tantas rendiciones de cuentas, que están condicionados por estas políticas foráneas que se introducen como elementos condicionantes para el funcionamiento del Estado en cuanto a la posibilidad de solicitar crédito, de tener apertura a los créditos internacionales, a su vez de ser un Estado apetecible para la inversión de determinadas empresas que están alineadas a estas ideologías también. Es impresionante lo que Occidente decayó. Bien lo decía Galileo Galilei, la ignorancia es la madre de la maldad. La ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. 
Y el gran Popper, epistemólogo, matemático, sociólogo, llegó a decir, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Y hay ideologías que te convierten en un ignorante ideológico, porque las ideologías cuando son totalitaristas, son totalitarias, se plantean mesiánicas, reveladoras, y logran convencerte que son el elemento indispensable para la emancipación de la condición humana y que son un factor superador de, del resto de las cosas, va a ser muy difícil que tengas un retorno a la racionalidad, que tengas un retorno a ese equilibrio de conducta ponderativa, racional y muy apasionada, pero convencida sobre la base de verdades y de principios científicos que nos rigen, que rigen nuestras vidas y un conjunto de reglas que están también racionalizando nuestras vidas, reglas jurídicas, principios jurídicos o iuris, conocimientos sociológicos y económicos que nos dicen que es por determinado lugar que hay que ir, y ni que hablar los conocimientos científicos más duros, más profundos. Decía un gran pensador de los Estados Unidos, un científico, la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar. La ciencia es una manera de pensar, claro, y lo entendieron ya en el siglo XVIII, en la Ilustración, los que concibieron que el conocimiento, cuando se profundizaba, se complejizaba en la necesidad del desarrollo de métodos de investigación, esos métodos se iban involucrando en un sistema metodológico cada vez más complejo para arribar a conclusiones válidas y a comprobaciones válidas. La ciencia, en su gran mayoría, es eminentemente empírica. Es la comprobación de teorías, de razonamientos que se aplican a la realidad y la realidad, si repite el mismo resultado de acuerdo a esos principios, corrobora que esos principios, esas teorías, esas hipótesis, se convierten en ley para la comunidad científica. La ciencia, por lo tanto, ya es más que un conocimiento, es una manera de pensar, es decir, hay una manera de pensar científicamente las cosas. El conocimiento es el resultado de esa manera de pensar. El conocimiento es el resultado de la persona que se aplica a una metodología de investigación, a una metodología de estudio, a un campo de experimentaciones, de lo que investiga, y por lo tanto arriba a conclusiones que los hechos le demuestran que son las correctas, son las ciertas. El conocimiento es el fruto del pensamiento científico. Tengo un presagio de la época, dice este pensador, este científico norteamericano, tengo un presagio de la época de mis hijos o mis nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicios e información, cuando casi todas las principales industrias manufactureras se hayan ido a otros países, cuando los increíbles poderes tecnológicos estén en manos de muy pocos y nadie que represente el interés público pueda siquiera comprender los problemas que están sucediendo, cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas de vida, sus agendas personales, o cuestionar sabiamente a los que tienen autoridad, cuando abrazados a nuestras bolas de cristal y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, con nuestras facultades críticas en declive, entre lo que se siente bien y lo que es verdad, nos deslicemos de vuelta, casi sin darnos cuenta, en la superstición y la oscuridad. ¡Qué grande calzada! La vio Clarita. Clarita la vio. Un adelantado. Y es lo que está pasando en esta humanidad. 
a partir de esa decadencia, de alejar a las multitudes a través de grandes empresas, de grandes consorcios, alejar al pensamiento colectivo del pensamiento científico, del pensamiento racional. No quiere decir que las grandes multitudes sean científicas, sino que atiendan y observen y respeten la emisión del conocimiento científico y que nuestros gobiernos se adapten a lo que la ciencia explica que hay que hacer. Si no miran Argentina, no se aplicaron las ciencias económicas ya durante mucho tiempo con el kirchnerismo, no se aplicó ciencia económica, no se aplicaron los saberes económicos básicos que son principios como la ley de gravedad y están al borde de una hiperinflación con un país difolteado, sin reservas en el Banco Central, porque aplicaron la economía socialista de los planes, del Estado que reparte lo que le saca a otros. Le saca a otros por la vía de los impuestos, ¿se acuerdan lo de Mujica? El socialismo, que es el pirata, es la enfermedad, es la sífilis, que va infeccionando, infecta al cuerpo sano del capitalismo que produce riquezas, introduce impuestos, introduce una cantidad de impuestos para luego prevendar a otros, entregarles ese dinero sin esfuerzos personales, sin esfuerzos propios y hablar en aras del beneficio de la comunidad, que es precisamente todo lo contrario de lo que indica un principio de libertad. ¿Mm? Todo lo contrario. La especie humana ganará más en dejar a cada cual que viva como le plazca y que en definitiva, como dice la Constitución de la República, no haya más diferencia que la de los talentos y las virtudes. Una sociedad que premia el mérito y que castigue el demérito. Es lo natural. La vida es una intemperie en la que tenemos que salir a buscar nuestro propio hogar, nuestro cobijo, nuestra capacidad de desarrollo, nuestras capacidades de conocimiento, intelectuales, emocionales, experimentales, espirituales. ¿Quién dijo que iba a ser un mundo mejor, el mundo que reparte desde el Estado las riquezas que otros producen, repartiéndosela a otros que quedan prevendados y por supuesto después confinados a la esclavitud de los planes sociales? ¿Quién dijo que se iba a ser un mundo mejor? Brujería, superstición, lo que decía Carl Sagan. Y a su vez el vaciamiento de países también como en Argentina, el vaciamiento de la industria manufacturera, el vaciamiento de las fábricas, como se decía antes, el vaciamiento de las chimeneas, de las fábricas que producen bienes, que producen alimentos, que producen ropa, que producen zapatos, que producen cerraduras, ventanas, destornilladores, autos, motos, bicicletas. Solamente así va a crecer un país, ¿eh? no hay otra manera. Y por supuesto que con el libre intercambio que se necesita a través del mercado internacional de los bienes y servicios, porque no todos producimos todo y no podemos hacer eso, ningún país lo puede hacer. Por lo tanto, necesita estar abierto a los mercados internacionales y de la mejor manera para recibir, mediante importaciones, también insumos para la producción de bienes. Cosa que en la brujería argentina se evitó que se haga. Se rompieron las importaciones en Argentina. No pueden importar los productores, los empresarios, no pueden importar insumos para producir siquiera ropa o hasta el café. Es increíble. En este mundo estamos con estas izquierdas organizadas que plantean todas estas brujerías, que incluso el Foro de San Pablo plantea estimular muchísimo a los esoteristas, a la astrología que todos son compañeros que deben tener su lugar, sus puntos de vista, y ser expuestos públicamente, ¿no? el tarotismo, lo esotérico, la astrología, y estas brujerías económicas que se aplican en estos estados, terminando evidentemente con la, context la contextura de ese organismo saludable, sano, de una economía productiva de mercado sobre la base de la propiedad privada. Eso con el socialismo se termina, porque el socialismo es enemigo de todo eso. El socialismo concibe 
la economía sobre la base de la planificación a partir de un diseño que unos cuantos iluminados deciden hacer, realizar, y a partir de ese diseño, que es una economía de planes, es decir, contingentes de dinero que provienen de los que siguen produciendo, pero que esos estados socialistas empiezan a absorber para el propio régimen de poder, para ese politburó de partido único, Cuba, por ejemplo, Venezuela ahora, la Unión Soviética, durante sus 72 años cayendo desplomada, y por lo tanto, una economía luego de la repartija, de lo que va quedando, ¿no? de lo que no se produce, sino que se obtiene mediante la vía impositiva, confiscatoria incluso. Ese es el socialismo que le plantean a las juventudes de nuestros continentes, a las nuevas generaciones. Ese es el, so es el socialismo por el cual mucha gente murió, fueron terroristas como los tupamaros, tenían el sueño de un Uruguay socialista. Hay toda una carta de principios. Después la morigeraron, después Guidobro habló también de que habían principios del Partido Nacional, porque claro, el movimiento Tupamaro tiene eso muy mujiquista de como te digo una cosa, te digo la otra, pero en el fondo tienen ese ideal, básicamente es el ideal socialista marxista, ¿no? una ideología totalitaria, supersticiosa, que provoca mucho la emoción de sentirse parte de una tribu. Eso es lo que tiene el socialismo. Como lo tiene todo totalitarismo, como lo tiene el fascismo, de Mussolini, como lo tuvo el terrorífico régimen nazista, el del Führer, el que tanto propagandeó Goebbels, explicándole al propio Führer que se quedara tranquilo porque si no había asidero en la realidad, en las cosas que hacían, cuando una mentira se la repetía mil veces, se convertía en una verdad. El líder, el artífice de la propaganda, fue el creador de toda la propaganda del régimen nazi. Y por supuesto que los soviéticos eran muy expertos también en el arte de la propaganda, porque cuando vos montás una estructura de poder político sobre la base de un relato ideológico, de una ideología que no tiene un sustento científico comprobado, confirmado, como es la ideología marxista, que pretendió ser una teoría económica, pretendió ser una teoría filosófica, epistemológica, que interpretaba la realidad de la historia, que interpretaba la naturaleza dialéctica de la historia, pretendió ser eso, pero está harto comprobado que es un fracaso científico, bueno, la única manera de sustentar a ese relato como el relato que convalida, que, que justifica la organización internacional del Partido Comunista o Partidos Socialistas Afines, tiene que construirlo sobre la base de un relato persistente, que no se vaya del libreto, ¿no? Por eso escuchás siempre más o menos lo mismo, como pasa acá en el país. Vos vas a escuchar a Pereira, vas a escuchar a Abdala, vas a escuchar a cualquiera, al economista Vergara o Lesker, siempre te van a plantear que es insuficiente lo que este gobierno hace en materia presupuestal, que no alcanza, que es insuficiente. ¿Por qué? Porque el Uruguay precisa más planes, la gente precisa más socorro del Estado, más auxilio económico del Estado, sin explicar cómo lo van a hacer, cómo habría que hacer todo eso. Y plantean, por supuesto, la discrepancia, inclusive ya la enconada discrepancia a, al borde de lo distorsivo desde la conducta sindical de los sindicalistas, que incluso afiliados a un sindicato único, son empleados públicos, funcionarios públicos, servidores de todos nosotros, pero que ya compiten con el Estado al que se supone que le deben servir, que le deben prestar funciones, compiten, discuten, dialogan, condicionan a un gobierno. Yo voy a ir con una editorial respecto a este tema, muy vinculado a la rendición de cuentas. Con todo esto te quiero decir que si vos montás una sociedad sobre la base de la ignorancia, sobre la base de ideologías de superstición, tribalistas, de tribu, vas a terminar mal, como, como le pasa a Cuba, le pasa a Venezuela, le está pasando a Argentina. Ahora, si se construye una sociedad desde la base educativa, desde un sistema educativo, 
o vas a construir una sociedad de libertades, más racional, respetuosa de la libertad del otro, que va a experimentar la necesidad de tener lo propio, vas a, a conseguir tener una sociedad conformada por personas que experimentan la necesidad de mejorar, que van a tener ese hábito de trabajo como un desenlace natural, porque incluso no se van a plantear, tengo hábito de trabajo, ya va a ser un desenlace natural por la necesidad de progresar, de desarrollar su vida personal, de ir rumbo a la construcción de un núcleo familiar, porque así lo vieron de sus padres, de sus abuelos. Pero si vos eso lo destejés, lo rompés, estás construyendo otra sociedad. Y si a su vez a eso lo, leg lo legitimás en el presupuesto de un Estado, lo estás legitimando a nivel de política oficial, de política de Estado, y le naturalizás un mamarracho supersticioso a varias generaciones. Vamos a una pausa y vamos a conversar con el escritor y investigador Álvaro Alfonso respecto a investigaciones que tiene. ¿eh? Quédate ahí.